ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സൈക്കോളജിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായ പിയാഷയുടെ വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാച്ചിക്കുരുക്കിയ രീതിയിലുള്ള പഠന വസ്തുതകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് കാറ്റിറ്റ് തുടങ്ങിയ മത്സര പരീക്ഷകളുടെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം കൊഹിനിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വൈജ്ഞാനിക വികാസം എന്നാൽ ചിന്ത യുക്തിചിന്ത ഭാഷ എന്നിവയിലുള്ള കഴിവുകളുടെ വികാസമാണ് വൈജ്ഞാനിക വികാസം എന്നാൽ ചിന്ത യുക്തിചിന്ത ഭാഷ എന്നിവയിലൂടെ ക എന്നിവയിലുള്ള കഴിവുകളുടെ വികാസമാണ് അതായത് പുരോഗമനപരമായ മാറ്റത്തിലൂടെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ മാനസിക പ്രക്രിയകൾ നടത്തുവാൻ മനുഷ്യൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു എന്നതാണ് വൈജ്ഞാനിക വികാസം എന്നാൽ ചിന്ത യുക്തിചിന്ത ഭാഷ എന്നിവയിലുള്ള കഴിവുകളുടെ വികാസമാണ് ചിന്ത യുക്തിചിന്ത ഭാഷ എന്നിവയിലുടെ കഴിവുകളുടെ വികാസമാണ് വൈജ്ഞാനിക വികാസം വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വികാസമാണ് നടക്കുന്നത് വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വികാസമാണ് മസ്തിഷ്കം പ്രധാനമായും ന്യൂറോണുകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ന്യൂറോണുകൾ സിനാപ്സുകൾ വഴി പരസ്പരം ബന്ധിതമാണ് നവജാത ശിശുവിന് ഏകദേശം നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് ദശലക്ഷം വരെ ന്യൂറോണുകളും ഇരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സിനാപ്സുകളും ഉള്ളതായി പിന്നീട് ക്രമേണ ന്യൂറോണുകളുടെയും സിനാപ്സുകളുടെയും എണ്ണം പല മടങ്ങായി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വികാസമാണ് വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വികാസമാണ് ഒരു നവജാത ശിശുവിന് ഏകദേശം നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് ദശലക്ഷം വരെ ന്യൂറോണുകളും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സിനാപ്സുകളും ഉള്ളതായും പിന്നീട് ക്രമേണ ന്യൂറോണുകളുടെയും സിനാപ്സുകളുടെയും എണ്ണം പല മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജീൻ പിയാഷയുടെ അഭിപ്രായത്തിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി ജീൻ പിയാഷയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അവലോകനം നടത്താം ജീൻ പിയാഷ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിനാണ് ജീൻ പിയാഷ ജനിച്ചത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം മരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അദ്ദേഹം ഡെവലപ്മെൻ്റ് സൈക്കോളജി എപ്പി സ്റ്റെമോളജി എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു ഡെവലപ്മെൻ്റ് സൈക്കോളജി എപ്പി സ്റ്റെമോളജി എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദം ജെനറ്റിക് എപ്പി സ്റ്റെമോളജി തിയറി ഓഫ് കൊഹിനിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയവയിലാണ് ജീൻ പിയാഷെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്ന സിക്സർലൻഡുകാരനായ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനും തത്വചിന്തകനുമായിരുന്നു ജീൻ പിയാഷെ അദ്ദേഹം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പ്രകൃതി നിരീക്ഷണത്തിലും വളരെയേറെ തൽപ്പലനായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് പിയാഷയുടെ അഭിപ്രായത്തിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പരിശോധിക്കാം മുതിർന്നവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ചിന്താശേഷി വളരെയേറെ വ്യത്യസ്തമാണെന്നാണ് പിയാഷെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ശൈശവത്തിൽ നിന്നും പക്വതിയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയിൽ ചുറ്റുപാടുകളോട് ഇടപഴകുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താപ്രക്രിയയിൽ ഗണ്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നുവെന്നും പിയാഷെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് മുതിർന്നവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ചിന്താശേഷി വളരെയേറെ വ്യത്യസ്തമാണ് ശൈശവത്തിൽ നിന്നും പക്വതിയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയിൽ ചുറ്റുപാടുകളുമായുള്ള ഇടപഴകലിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താശേഷിയിൽ ഗണ്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു അതോടൊപ്പം ചിന്താശേഷിയിലെ വികാസത്തിന് നിദാനമായി നാല് ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് പിയാഷെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശാരീരികമായ പക്വതയാർജിക്കൽ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂന്ന് സാമൂഹിക അനുഭവങ്ങൾ നാല് സന്തുലീകരണം ഒന്ന് സാ ശാരീരികമായ പക്വതയാർജിക്കൽ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂന്ന് സാമൂഹിക അനുഭവങ്ങൾ നാല് സന്തുലീകരണം അഥവാ തുലനം ചെയ്യൽ പിയാഷിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വാംശീകരണവും സംസ്ഥാപനവും സന്തുലനാവസ്ഥയിലുള്ള മാർഗമാണ് ഉടൻ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ വൈജ്ഞാനികമായ അസന്തുലിതാവസ്ഥ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഉടൻ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ വൈജ്ഞാനികമായ അസന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അവ തരണം ചെയ്ത് സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ സ്വാംശീകരണവും സംസ്ഥാപനവും സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പിയാഷെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തിന് സുപ്രധാനമായ നാല് ഘട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് പിയാഷെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിയാഷയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തിന് നാല് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തിന് നാല് ഘട്ടങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പിയാഷെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് നമുക്കിനി ആ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയ ചാലഘട്ടം അഥവാ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് ഇന്ദ്രിയ ചാലഘട്ടം അഥവാ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് രണ്ട് പ്രാഗ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടം പ്രാഗ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടം മൂന്ന് മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടം മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടം നാല് ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ പീരീഡ് ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയ ചാലഘട്ടം രണ്ട് പ്രാഗ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടം മൂന്ന് മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടം നാല് ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം ഇങ്ങനെ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് വൈജ്ഞാനിക വികാസം നടക്കുന്നതെന്നാണ് പിയാഷെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അവ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയ ചാലക ഘട്ടം സെൻസറി മോട്ടോ സ്റ്റേജ് എന്നാണ് അതിനറിയപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം സംവേദക ചാലക ഘട്ടം എന്നും അതിന് പേരുണ്ട് സംവേദക ചാലക ഘട്ടം അഥവാ ഇന്ദ്രിയ ചാലക ഘട്ടം അത് ജനനം മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇന്ദ്രിയ ചാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രായപരിധി എന്ന് പിയാഷെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്സുകൾ സംവേദനം ചലനം തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നു റിഫ്ലക്സുകൾ ചലനം സംവേദനം തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും ഇന്ദ്രിയ ചാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് കൂടാതെ സംഭവങ്ങൾ ഓർത്തുവെക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു വസ്തു സ്ഥൈര്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവസാനം ആർജിക്കുന്നു വസ്തു സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റ് പെർമനൻസ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആർജിക്കുന്നു റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റവും ഈ ഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൻ്റെ സവിശേഷങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് റിഫ്ലക്സുകൾ സംവേദനം ചലനം തുടങ്ങിയവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു സംഭവങ്ങൾ ഓർത്തുവെക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു വസ്തുസ്ഥൈര്യം ഈ ഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനം ആർജിക്കുന്നു റിഫ്ലക്സ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഇന്ദ്രിയ ചാലഘട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രായം ഒന്നുകൂടി പറയാം പൂജ്യം മുതൽ അതായത് ജനനം മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇന്ദ്രിയ ചാലഘട്ടം അഥവാ സെൻസറി മോട്ടോ സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രായം ഇന്ദ്രിയ ചാലകഘട്ടത്തിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു സംവേദക ചാലക ഘട്ടം അഥവാ സെൻസറി മോട്ടോ സ്റ്റേജ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്രാഗ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടം പ്രാഗ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടം തുടങ്ങുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയാണ് രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രാഗ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടം തുടങ്ങുന്നത് ഈ പ്രാഗ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടത്തിൻ്റെ സവിശേഷത പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഭാഷ വികസിക്കുന്നത് വസ്തുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ പ്രതിരൂപങ്ങൾ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്ക തുടങ്ങുന്നതും പ്രാഗ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടത്തിലാണ് ഒന്ന് ഭാഷ വികസിക്കുന്നു വസ്തുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ പ്രതിരൂപങ്ങൾ അഥവാ സിമ്പിൾസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നു സ്വന്തം വീക്ഷണ കോണിലൂടെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു അതുകൂടാതെ കേന്ദ്രീകൃത ചിന്തനമായിരിക്കും ഈ പ്രാഗ് മനോ ഘട്ടത്തിലുണ്ടാവുക പ്രാഗ് മനോ വ്യാപാര ഘട്ടത്തിലുണ്ടാവുന്നത് കേന്ദ്രീകൃത ചിന്തനമായിരിക്കും അതായത് സെൻട്രലൈസേഷൻ ആയിരിക്കും അത് ഒപ്പം ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഘട്ടത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അതോടൊപ്പം എല്ലാ വസ്തുക്കളും ജീവനുള്ള വീടെ പ്രത്യേകതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി ഈ പ്രാഗ് മനോ വ്യാപാര ഘട്ടത്തിൽ കരുതുന്നു എന്നതാണ് ജി എൻ പി ആശ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രാഗ് മനോ വ്യാപാര ഘട്ടം തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നമുക്കൊന്നുകൂടി പറയ
ഭാഷ വികസിക്കുന്നു വസ്തുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ പ്രതിരൂപങ്ങൾ അഥവാ സിംബലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുന്നു സ്വന്തം വീക്ഷണ കോണുകളിലൂടെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നു കേന്ദ്രീകൃത ചിന്തനമായിരിക്കും ഈ പ്രാഗ്മനോ മനോവ്യാപാര ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു എല്ലാ വസ്തുക്കളും ജീവനുള്ളവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി ഈ പ്രാഗ്മന വ്യാപാര ഘട്ടത്തിൽ കരുതുന്നു അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായ മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടം മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടം അത് തുടങ്ങുന്നത് ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയാണെന്നാണ് പി ആശയ പറയുന്നത് ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടം തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ സവിശേഷത പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ മുന്നിൽ അനുഭവവേദ്യമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് തൻ്റെ മുന്നിലുള്ള അനുഭവവേദ്യമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് കൺസർവേഷൻ ആരം ആർജിക്കുന്നത് കൺസർവേഷൻ ആർജിക്കുന്നത് മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടത്തിലാണ് കൂടാതെ പല സവിശേഷതകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് പല സവിശേഷതകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു പ്രത്യാപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള കഴിവുകളും ആർജിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് കൂടാതെ ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഈ ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടത്തിലാണ് ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൻ്റെ സവിശേഷത ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ മുന്നിൽ അനുഭവവേദ്യമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു കൺസർവേഷൻ ആർജിക്കുന്നു പല സവിശേഷതകൾ പരിഗണിച്ച് നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ തുടങ്ങുന്നു പ്രത്യാവർത്തനത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ആർജിക്കുന്നു ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രായം ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് അടുത്ത ഘട്ടം ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജാണ് ഈ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് മുതലാണെന്നാണ് പിയാഷ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കൗമാരവും അതിന് ശേഷവുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൻ്റെ സവിശേഷത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പരികൽപ്പനകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും അവ പരിശോധിക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നു അമൂർത്തമായ പ്രശ്നങ്ങൾ യുക്തിപൂർവ്വം പരിഹരിക്കുന്നു പല വീക്ഷണ കോണിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നീതിബോധം സത്യബോധം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നിവയാണ് ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്നാണ് പിയാശ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പരികൽപ്പനകൾ രൂപീകരിക്കുന്നു അവ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്നു അമൂർത്തമായ പ്രശ്നങ്ങളെ യുക്തിപൂർവ്വം പരിഹരിക്കുന്നു പല വീക്ഷണ കോണുകളിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നീതിബോധം സത്യബോധം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നിവയാണ് ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം ഈ ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം തുടങ്ങുന്നത് പതിനൊന്ന് വയസ്സിന് അങ്ങോട്ടാണ് കൗമാരവും അതിന് ശേഷവുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഔപ്യാശയുടെ ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിയാശിയുടെ അഭിപ്രായത്തിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തിന് ഇന്ദ്രിയചാലഘട്ടം പ്രാക് മനോവ്യാപാര ഘട്ടം മൂർത്ത മനോവ്യാപാര ഘട്ടം ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം എങ്ങനെ നാല് ഘട്ടങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പിയാശ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതി ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുകൂടാതെ ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കണും നിർബന്ധമായും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്ക